大家好，又到了这个下一手的关中中盘站啊，这一册的内容，这是第七册的内容。那么咱们看看中盘站呢，这一道题是黑仙，黑仙题目叫做控制中，控制中，中断。看这个黑棋应该怎么下。黑棋的下手棋啊，是在这里靠了一个，这个的确是有点意想不到啊。这道题是有难度的。那白棋吃，黑棋再来扑，他这一提，这一打吃，这个就不行了啊。所以呢，这个棋啊，在他扑的时候，黑白棋大概是要走这个，这样黑棋占了一个很大的便宜。那如果是白棋走这个呢？怎么样？他黑棋打吃，再来打这个，打这个以后呢，白棋呀、啊，如果想吃，只能这么下。但是呢，这个棋，呃，它不入气，嗯，就算你提了这个，它也不入气。这样的话还是净死，这不行。我们再来看看这道题，这道题呢，呃，题目叫做长考，黑先中子。黑棋的第一手棋呢，这个长一个。那白棋呢，如果是哎走这个行不行？走这个话，白棋黑棋恰打，再来走，再来走，这个这个不行了，这已经死了啊，这一般就死了。哎，这个不行。那白棋正确的应手是弯一个，这个有点意想不到啊。万一那白黑棋，哎，继续走，变成这样，变成这样，这个是就是是正解了。那他为什么要弯一下呢？咱们看一看，他如果是走正常的感觉，好像是走这个啊、嗯，这个。那走这个呢？黑棋打吃，再走这死了，这不行。呃，如果白棋黑棋不长了一下，直接走这个呢？那这个就坏了，这不行啊！这样它活棋，白棋就活。呃，你说它再再走就这个，对吧？搬走走，哎，这是活了。那黑棋呢也能活，但是这就是个双活人，这个差了不少。呃，这道题啊，嗯、呃，我没有刀板上，嗯、呃，因为。那个与棋局无关的内容，大半盘儿应该是实战中下出来的棋，所以无关紧要了。现在关键就看这里，看这里，这里的话呢，题目叫做“睁大眼睛，黑线”，手筋是单靠一个手。那这个棋呢，白棋如果是弯一个，这是很正常的了。黑棋这有进阶，这一打吃。这样就出棋了，是吧？那如果白棋，哎，走这个，大体就是这样，这个便宜了不少，啊，这底控全部捞掉，嗯，还有什么变化？啊，比如说打吃，打吃这个呢，就是所谓的劫了，开劫啊，开劫，这都是正确的下法了。那不正确下法什么？就这个。这个比刚才那个加一个差了很多啊，目数差很多。再来看这道题，这道题呢，题目叫“迷宫黑仙有断”。黑棋的下手棋断一个是好棋，那他这吃这个，打吃，提掉，那这四个字就没了。那他断这个呢？吃这个呢？那白棋，这个哎，两班延一气，那这个棋就，嗯、这边吃掉了。嗯，至于说白棋要想救回来，就得开劫了。这个劫，呃，就是所谓咱们昨天说的开花劫。嗯，台湾人讲话叫开花劫，这个、不行。如果这棋什么都没看到，就是简单的走这个呢，那就是没意思。
这个棋就完了。同理，搬这头也一样，这都这都没棋，这都没棋了。我们再来看看这道题，这道题呢叫做毛病，黑先出击。呃，他也是，这都摆了，我都不摆了，因为这个都与本题无关了。黑棋呢，哎，这个一看就是先冲一下是没毛病的。那白棋肯定要挡了，嗯。下棋有这个，这个是有点意想不到，是吧？那他走这个呢，他得打吃之先手，嗯。然后呢，哎，再走这个，再这个，这都带响。啊，这个他必须得赢。好了，我再一打吃，这个接不归了，这个出棋了。所以呢，在他冲的时候呢，呃，他有没有缓啊？然后他拖的时候，这个时候那个黑棋、白棋不要意气用事了，就走这个吧。嗯，那这木子上损了不少，是吧？损了至少这是几木棋呢？两木，那便宜两木棋，白得的。那么这里面这手棋。白三点棋也是要走的，如果不走，这个黑棋呀、啊，脱先啊，黑棋打吃，再打吃，啊、这一搂就完了，这又出棋。其实很多时候，那个到中盘的时候，双方因为都已经很疲劳了，那你要是官子上那个平常练的多呀，那你到这个时候突然之间，有可能就把对方击溃了。这道题目叫做飞跃，黑仙中子。嗯，昨天呢，咱们其实有一个话题啊，我没有完全嗯、呃、说的很清楚啊，就是说、嗯，首先呢，就是很感谢呀、啊，呃，大家棋友们对咱们这个栏目的支持啊。我看到呢，虽然咱们订阅量很少吧，呃，没几个人，但是呢，呃，这些人都是不弃不舍呀、啊。啊，棋友们都是不弃不舍，这让我呢还有这个继续做棋的动力。那么就是说，希望大家多多点赞吧。嗯、呃，咱们这个栏目有，也就是说，呃，当时初衷是什么？因为咱们大环境很差，大环境很差，呃，教培行业呢受到这个严厉打击。这样的话呢，几乎都可以说，嗯，线下的围棋哈，这个都不是很景气。那、呃、大家作为家长的话呢，钱包都瘪了，呃，孩子们这个这方面肯定是要受影响的。而实际上，围棋本身呢，它是个游戏，对西方来说呢，他们根本就不愿意在围棋上花一分钱。那这个是中国逐渐，我相信会跟国际接轨的，都是呃尽可能的那个，嗯，围棋就是个娱乐，就是个游戏，是吧？你非要把它变成一个花很多钱去学，的确。那个，他有点逆反潮流。那咱们在线上做呢，就是说，嗯，把它变成一个近似于普及了，普及教育，我觉得这样挺好的。嗯，呃，其实是双方受益。呃，你看我这个节目呢，你获得了知识，那我呢，就是希望能得到更多的订阅量。嗯、呃，订阅量多了以后呢，逐渐逐渐呢，我这个节目呢，也能够把，呃，变成一个有收益的节目。当然现在是谈不上了，是吧？但我希望有有那么一天吧。只要大家多多支持啊，呃，多多点赞，因为咱们这个节目内容啊是没得说的。即使是你在线下课老师教那种，我相信也不比我这个呃能收获多多少。实际上，甚至可能咱们这个线上的更多啊，因为咱们使用的内容都是没得挑，是吧？嗯、呃，这就是所谓咱说一些题外话啊。好，咱们继续看这道题。这道题下二棋啊，又是一手棋，哎，不容想到的是这个，来个飞点，飞点，那忍让，忍让就就可以了，哎，这个他做活，基本上这样，这便宜了很多了。那他说不忍让什么结果呢？你看一看，假如他不忍让，那不忍让他那就是挡住，就这一挖啊，这一挖这个棋就。坏了，太坏了，啊！你提哪个都不行，你提这个，这这倒扑了；你提这个呢，这也死了，这都不行。好，那顶一个行不行呢？有没有棋呢？什么棋都没有，是吧？这不行
，那尝一个呢，这更糟糕了，这也没戏，嗯，这都没戏。哎，所以呢，就是说该台啊，借助该台话题，就是希望每一个观看咱们节目的棋友啊，能点赞就点赞，为什么呢？呃，只有我这个节目啊，更多的被推广出去，才有可能呢生存下来。如果说这个长期的，就是没有任何的进展的话呢，那咱们这个节目不好生存啊。咱们尽可能制造一个双赢的局面，你受益呢，我也受益，咱们受就都受益啊，这样才好。呃，不能说是所谓的双赢，那个赢两次，啊、那那都是这种思维是非常的那个自私的，是吧？好吧。那么这道题题目是白棋的隐患，黑棋呃黑先上棋，呃下一棋是单拖是要点，这拖一个是好棋了。那他走这个，这时候呢白棋黑棋可以打对方一个接不住意，那他这个有个双将士不是接不住啊，双将士，那他只能提啊。这个就已经撇了，那白棋再来做，这就是哎，就这么决定。那当他顶的时候，如果他走这个，这一走，这个这个反而出事了，不行的。这一打吃，这这可真是接不归了啊！这个就一看就不是棋啊，这一挡就完了，没棋。我们再来看这道题，这道题呢，我也都没往上摆。这都老多子了，老多子跟那本题无关啊。咱们先看看这道题，黑棋应该怎么下？这个叫比较，呃，水平是中棋黑先。那么他的下一个棋呢是，哎，往里蹦，往里蹦这个呢，他这个，啊，他只能尖到这里，这样就很便宜了。那如果不是这么下，走这个看似也不错呀。但是这个可不如这个大，是吧？这个把去路一打，这拔闸子可是差了不少，比刚才那个结果啊。这道题呢是逆用，逆啊，逆转的逆，黑先上棋。我说这时候他搬那个，这时候应该怎么下？这个时候，哎，那简单的挡呢，肯定是就甭寻思了，是吧？其实很多时候，你看，呃，这个题出来，它一定不是按照你那个惯性思维走的。如果是惯性思维走啊，那那就不叫题了，那就初级了，是吧？这道题首先是想的是断一个，是首先，这个是断一个。那断一个呢，什么意思呢？假如你哎不想让我在这边打，你肯定走这个，那我这一飞点就出去，又是飞点。那这个呢，就变成这样了，是吧？这完了，这不行。所以当他，哎，这个，当他非点的时候，那个白棋啊，如果不接这个，走这个行不行？你走这个呢，他这这面一打，这接不归了，是吧？这也不行。至于说，那他走这个，走这个，走这个的话呢，那白黑棋这这个打他很舒服，很便宜，是吧？然后回头呢，再把这面。收掉就可以了，这样也便宜。糟糕的下法是什么呢？那就这个，跟着硬。好，硬完了以后，他在这面再来搬斩，他两面他都走到。啊，这个这完了，这个损失很大。我们再来看看这道题，这道题呢叫猜谜，黑先有断。看这题黑棋该怎么下？其实官子啊，以前我就很不喜欢官子，但后来通过做题，我发现官子也很有意思，他甚至比做死活题还有意思。嗯，嗯这里单断一个是好棋，那他这个首先他走这个，他走这个，那这个就便宜了，吃了很多呀，吃了很多是吧？那他他不这么下呢，比如说吃这个呢？吃这个黑棋啊，它的加又是好棋。那、呃、白棋吃这个黑棋走这个，这也就便宜很多了。那如果他不让这个便宜，那就得走这个。这有一度，你再打吃呢，我就有一劫，这又是个不入子。嗯，那这个就解决了。好吧，今天咱们所有的这个下一手
《观子》篇，呃，中中盘战就先到这里。喜欢的朋友请关注本频道并点赞留言。